Shalom Bwana Yesu asifiwe karibu tena hii online church kama ni mara ya kwanza ninakusi usisahau kusubscribe yes uh, wewe mgeni na ukaribisha sana upo mahali sahihi <coughs> leo tumepata neema tena ya kujifunza vitu uh, baadhi ya vitu uh, kama tunavyojua leo ni mwisho wa mwezi yes tunaenda kumaliza huu mwezi wa kwanza mwezi uliokuwa na vita kali huko rohoni kwa wale wapambanaji na Yesu wananielewa mhm mm sasa kabla ya kwanza tumkaribishe Roho Mtakatifu. Nina imani somo la leo kuna kitu utaokota eh. Ni ni ninapenda ni, ni, sana ah baada ya mwisho somo hili huo umejifunza kitu eh na uwezi kufanyia kazi. Yaani tusio wasikiaji tu waneno eh. Tusio wasikiaji wa mafundisho alafu mwisho wa siku tuyafanyi kazi. Inakuwa ni kazi bure eh. Ni kama mtu anaenda kujitizama kwenye kioo kisha anaondoka na sawa anarudi tena. Hivyo. Kwa hiyo tupo nyakati ambazo ukipata kitu unashikia, unakishikia unakifanyia kazi. So cha kuachaacha tena, so cha kusema itafanyia kesho. Eh, kesho yetu hatujui, anajua Mungu. Haleluya. Kituo unachoshuka wewe hakuna anayejua, hata wewe mwenyewe ujui. Haleluya. Inaweza ikawa baada ya kusikiza hii video hatujui. Kwa hiyo unaposikia kitu, eh, kama umegundua hiki kitu nilikuwa nafanya kwa kukosa maarifa na kilikuwa ni machukizo mbele za Mungu, basi utatubia na kusema Mungu nipe nguvu za kuacha hiki kitu sitaki kukifanya. Haleluya. Hmm. Unapompinga shetani naye anakukimbia na kuacha. Lakini ukikaa tu unasikiliza. Alafu unaanza kujishauri shauri na sema ah bwana asubiri asubiri kidogo ndugu yangu hakuna muda wa kusubiri. Eh? There is no time. Kama unavona mwezi tumea tumeingia tu mwaka eh si, yani hivi karibu ni karibu ni tu lakini mwezi wa kwanza umeshapukutika umeisha. Eh? Yaani siku zinakimbia hivi. Hivi hivi. Utaanza utakatika utakuja pia utaisha uta... yani zinakimbia hivi sasa hakuna mtu akaanza kujishauri shauri kusema ah, nifanye hivi yani hakuna hmm? cha muhimu ni kumomba roho mtakatifu kumuuliza bwana kama kitu haujakielewa vizuri uliza eh? uliza hapa kwenye channel au muulize roho mtakatifu lakini cha kwanza ni kusi ukamuulize yule bwana majeshi ukamuulize roho mtakatifu aliyenipa mimi aliyenifundisha mimi eh sasa mimi ninaleta hapa nimefunishwa nimetoa ya malifa na roho mtakatifu sasa umuulize kwamba iki kitu nikimetoka kwako ni sahihi eh? ni kweli eh? Ukisha pata usibitisho sasa ndio uendelee ukichukue hmm? na wale wenye roho mtakatifu nakuta ukisikiza tu video kama haina yani haina ukweli utashangaa kengele inalia kwamba toka yani hiyo sio same size sio mafunuo ya bwana eh sio haifai yani haitakusaidia utoke hapo eh kwa hiyo Mungu akusaidie uweze kuwa na na huo uwezo wa kutambua kwamba hapa ninaposikiliza sipo penyewe unatoka haraka eh kwa sababu maneno nayoongea ni roho yani zile kinina kupandia ninakupandia kitu baada ukishatoka kusikiliza tu kuna vitu vitaendelea kwenye akili zako kama hey, yule dada alikuwa anazungumzia nini vinazungumza vinazungumza eh? kama ni vizuri vitakusaidia vitakujenga lakini kama ni vibaya vitakupotosha kwa hiyo ndio maana ni muhimu sana ku, kuwa makina watu tunaowasikiliza watu tunaowafuatilia eh muulize Mungu kabla ya kufungua channel yoyote eh mwambie Mungu hivi ni mtumishi wako eh huyu dada wa online church ni mtu wako Eh, un, unamtumia kweli au ni anakuja kuleta habari zake hapa eh ukishapata usibitisho sasa ndio kwa free eh, hata kusambaza kwenye kwa sababu kama ni mtumishi wa uongo na wewe umekuja tu ujauliza unasambaza sambaza yani kama ana eh, video zake zinaangamiza watu basi na wewe utakuwa unapata lile gawio watu wanatekechea na wewe unapata lile gawio una, unakuwa kuna unashiriki ile dhambi haleluya eh kwa hiyo ni hapa nachotaka kusema nini ni vizuri kumuuliza Mungu kwanza kwamba huyu mtumishi ni sasa ndio utakuta anaongea vizuri eh ile unashangaa baadaye anaanza kujichanganya changanya eh kwa hiyo ni vizuri kumuuliza Mungu kwamba huyu ni mtumishi wako kisha hapo ndo tutaelewana mimi nisiongee sana uh, naomba tumkaribishe Roho Mtakatifu ili akatufundishe ili somo e, litakuwa fupi lakini litakuwa lina details za kukusaidia sana katika safari yako ya ukovu basi tu inamisha vichwa vetu tumuombe Mungu Bwana Yesu Mungu mkuu ketie mahali pajuu palipo inuka baba yetu Mungu wetu sisi watoto wako tumekusanyika mahali hapa tukihitaji kulishwa chakula baba tuna kiu naomba ukatulishe chakula ukatunyweshe tukatoke tumeshiba baba utujaze na maarifa utujaze na hikima utujaze bwana na na, na, na na akili ya viwango vya juu itokayo kwako kila mipango ya ibilisi inayozuia tusielewe ikashindwe katika jina la damu ya Yesu kila mitego mi, 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 ya ibilisi inayoleta roho ugumu wa moyo inayoleta shingo ngumu tunaingoa tunaifunga kwa china na damu ya Yesu tunaiseta kuzimu katika china na damu ya Yesu tunaitoa damu yako ya ushindi ambayo inatupigania tunajifunika tunafunika kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho baba sema na watoto wako sema nasi sema na akili zetu tukapate kuelewa haya ambayo unatuambia ili mwisho wa siku tusiendelee kuangamia ni katika china na damu ya Yesu naomba nikiamini amen okay kama uja uh, ukupata bahati au neema ya kuangalia um, Somo lililopita liko inahusu misingi ya kwenda mlimani. Yes, misingi ya kwenda mlimani. Sasa uh, ninakusii wende ukaangalie kuna kitu utajifunza ya. 
uenda wewe Mungu amekuchagua na wewe mmoja hapo kwenda mlimani sasa ukipitia ile somo kuna vitu utaokota vitakuongezea maarifa yeye tumeona tunapotoka mlimani kuna vitu tunakuwa tunaongezewa hatu, hatuludi vivi hivi yani hatuludi kama tulivyoenda haleluya sasa kama wewe unaendaga mlimani na kurudi kama ulivyoenda kuna kitu akipo sawa eh kaa chini umuulize bwana kaa chini uombe tena ufunuliwe eh tunaona pia tunapotoka mlimani tunajua mafumbo ya Mungu anayo anaposema nasi eh Mungu anasema nasi kupitia ndoto maono eh, kupitia nature hivyo yani unaweza kuuliza swali ukamuuliza Mungu jamani bwana ninaona katika uh, katika maisha yangu moja mbili tatu akakupa majibu lakini yale majibu yanakuja kwa mfumo wa mafumbo unaweza usielewe kwa ya kawaida lakini Biblia tushudia kwamba katika uh, matayo sura ya tisa ukisoma pale uh, mini sura ya saba mstari wa tisa di tatu tunaona kwamba wale wanafunzi ambao walikuwa Petro, Yohana na Yakobo walimuuliza Yesu Kristu eh kipindi wanashuka mlimani habari za Elia eh lakini Yesu aliwajibu kimafumbo Biblia inatuambia pale mstari wa tatu kwamba wakapata kutambua kwamba anaongea habari za Yohana mbatizaji eh yani wali, walipata kutambua kwa urahisi eh ni kipindi tu anatoka mlimani. Kwa hiyo tunashuhudiwa pia kwamba unapotoka mlimani unakuwa unaweza yani kuna kiwango unapandishwa unakuwa unapata kujua mafumbo ya Mungu. Ukiwa katika viwango vya juu, hawa wanafunzi eh walichaguliwa wakapandishwa tena. Eh wakapandishwa daraja. Kuna daraja lilipanda ni kutoka wanafunzi wanakuja mitume. Haleluya mtu wa Mungu. Eh lakini tunaambiwa pia vile vile walipata kutambua yani yale mafumbo ambayo Yesu ameongea Eh, na, na sisi kipindi hichi tunakuwa tuna maswali mengi tunamuliza Bwana. Eh, Bwana sasa anatuletea majibu yake lakini anakuwa kwenye mfumo wa mafumbo. Sasa ndo tunakimbilia kwa watumishi wengine, watu wao lakini unakuta mwisho wa siku hizo tafsiri wanazo kwa mfano umepokea ndoto. Ipo kwenye mafumbo mafumbo. Tampelekea mtumishi ataanza kukwambia, "Oh hapa Mungu anamaanisha hivi." Eh, bila kujua kwamba sometimes ndoto inaweza ikaja kwangu ikawa na maana hii kwa mwingine ikawa na, na maana tofauti. Eh, si ndoto zote za, za, za vyakula zinahusu mambo ya uchawi uchawi eh kwa hiyo hapo tunahitaji hekima ya Roho Mtakatifu tuweze kujua maana ya mafumbo yake eh sasa tunashuhudiwa hapa kwamba tunapotoka mlimani eh tunakuwa na yani na ile nguvu au tunakuwa na uwezo wa kujua mafumbo ya Mungu anaposema nasi haleluya ya yeah. hiyo nilikuwa nakukumbushia tu kuhusu video iliyopita uh, mafunzo yaliyopita ya misingi ya kwenda mlimani sasa tuendelee na somo la leo haleluya mtu wa Mungu sasa leo tutazungumzia uh, kuhusu vyakula yes uandaaji wa vyakula uandaaji wa vyakula yes uh, kuna vyakula Mungu ameweka mboga za majani ameweka sijui michele nafaka hizi ameweka sijui nyama hawa wanyama kama unakuta ni ngombe amechinjwa na uza hapo ameweka vile vyakula vya asili eh? sasa unapokutana na vyakula vilivyotengenezwa na na, na, na na viwanda eh? vingi vinakuwa sio vyakula vizuri hata kwa afya yako eh? yani mapipipipi haya machokwe sijui manini yanakuwa sio vyakula vizuri Eh? Sasa mimi leo sitaki kubezi huko. Ninataka ni bezi uh, kwenye kwenye uandaaji wa chakula. Hmm? Unakuta unajua na pia nigusie kitu kingine. Asante Roho Mtakatifu kwa kunikumbusha. Roho Mtakatifu unaweza ukaenda sehemu inaweza ikawa ni mgahani, mgawani au sokoni au hotelini. Ukakuta umeekewa nyama na ugali. Eh? Roho Mtakatifu akakukataza usile ile nyama. Eh? Sasa watu wengi tunashindwa kujiuliza. Yaani tumeshindwa kwenda kuuliza, kumuliza Roho Mtakatifu kwamba kwa ajili gani nisile hii nyama? Eh, mtu utatoka pale utaenda kuambia watu kwamba nyama kula ni dhambi kwa sababu gani Roho Mtakatifu alinikataza kumbe bila kujua Roho Mtakatifu alikukataza usile ile nyama kwa makusudi fulani haleluya ya mtu wa Mungu eh sasa uh, huko ni ku, yani za kukosa maarifa yes yani Roho Mtakatifu anavyokufichulia vitu kuna vitu vya kujiuliza tu watu wa kujiuliza ni kwa nini kwa nini tumekatazwa kula hiki kitu eh tunajua nyama kawaida kama tulivyosema kuna sababu mbalimbali uenda ile nyama ulimwangu wa rohoni si nyama kwa sababu tunajua asili ya mambo yote ni rohoni sasa uenda ile nyama eh ulimwangu wa roho si nyama eh maybe ni nyama ya mtu maybe ni nyama ya paka eh sasa sisi tunakuwa tujui Roho Mtakatifu atagonga kengea atakwambia usile sasa ndo tunatakiwa tuende magoti tumuize kwa sababu gani tusile ile nyama atakufichulia atakufunulia atakwambia kwamba hii nyama ulimwangu wa roho sio nyama ina maisha hiki ni kiini macho hmm? au njia walioitumia kuandaa hiyo nyama si njia sahihi kuna vitu wameongezea huko ndani ambapo vimearibu vime ile nyama eh ambapo wewe utakapoenda kula utalinaji sekali wa Roho Mtakatifu Hmm? na ndipo hapo sasa tunakuja katika njia za upishi njia za uandaaji wa vyakula haleluya mtu wa Mungu sasa uenda Mungu alikataza kula hata mahindi ya kuchemsha ukasema ah kula mahindi ni dhambi eh? huko ni yani ni kama uchanga wa kiroho hmm? uchanga wa rohoni eh? ni kama vile vile kukosa maarifa eh? 
Yaani unasema vitu mwisho wa siku watu wataanza kuishi kwa hofu kama sasa haya mahindi yani una, unaweka watu katika sinto farm. Haya mahindi Mungu ndio ameaumba. Afu leo hii iwe dhambi kula. Ni kwa nini? Hapana. Hapana. Hmm? Kwa sababu tunakuja katika njia za uandaji vyakula ndugu yangu. Uh, maybe wewe ni, ni, ni unapenda sana kusafiri, unapenda kula sana mahotelini, kula sana majumbani mwa watu, sasa hii ndio itakayo kuhusu kwa sababu kama unapika nyumbani kwako mwenyewe, basi utakuwa kwenye safe side. Haleluya mtu wa Mungu, eh? Kwenye safe side. Lakini most of the time nakuta hivi vya kula, eh? Mimi nilishawahi ni, ni kushuhudia kwamba nilishawahi kubahatika. Mungu alinipa uh, tuseme kama ni kipaji, kipaji cha kupika. Yes. Alinifundisha kupika tuseme hivyo, eh? Kwa hiyo nakuta na kwa juhudi loweka E, nikajifunza nika nikafatilia nikasoma nikasoma mwisho wa siku na mimi nikawa mwalimu e, wa upishi mitandao e, nikawa naita online chef nilikuwa najiita online chef kwa wale ambao wa, wameshawahi kufanya kazi na mimi kwa najua ijani kwa najulikana kama online chef haleluya e, kwa nilikuwa ni chef wa mitandao e, nilikushia kwa sababu ni, mimi nikitaka kujua siji sifu lakini namshukuru Mungu kwa sababu hiyo ni nguvu ya Mungu e, kama Kuna kitu nataka kujifunza nitapeke nyua nataka niwe wa tofauti na wengine nataka nifike viwango vya juu hata niki, mtu akija kuona anasema mm, kweli hapa kuna kitu kipya ninapata eh na ndivyo hivyo mm? nikamshukuru kwa hiyo kwenye mambo ya upishi upishi kuna vitu vingi nimevigundua ambavyo nilipo sasa nilikuwa ninafanya kazi ya upishi kufanya uh, online cookings nilikuwa nafundisha nilikuwa sijaokoka nilipokuja kuokoka Mungu akanistopisha yani hakunipa kibali kuendelea nayo kazi kwa sababu nakuta vile vitu nilivyokuwa nafundisha vingi vya huko ndani kuna mambo ya mapombe eh ambayo si kitu kizuri eh kwa sababu nilikuwa nafundisha kutengeneza vinywaji uh, jinsi ya kupika vyakula wale ambao wana kazi ya biashara ya upishi mama ntilie nilikuwa ninawapa tips on how to to have a success, uh, successful business lakini sasa mwisho wa siku nimegundua kwamba vile vitu eh mimi huko katika uh, nilivyo ingia katika kofu bwana amenikata sasa kwa nini niendee kuwafundisha watu kwa hiyo hapo nitashirikiana na shetani kuwapeleka watu kuzimu ya mtu wa Mungu na kitu kingine kuongezea hapo kuhusu kushirikiana na shetani Unajua kuna watumishi wa Mungu wanafanya kazi wengi hasa sasa hivi wanafanya kazi huku mitandao ni YouTube yes wanaposti kazi zao sasa ina, inavofika wakati we, kuna kuna limit ikifika kwa mfano ukifikisha uh, zile masaa ya kuangalia watching hours ikifika 4000 alafu na viewers wakiwa elfu moja unaanza kulipwa haleluya sasa ile pesa ya kulipwa ndugu yangu ni kama unajiingia kwa sababu kabla ya kulipwa kuna 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 hizo kimakubaliano agreements you have to to read kisha waanze kukulipa wa, u, 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 kuna mambo ya tax nini unaingiza vile zile document zote zile taarifa zote lakini kuna kama ni mkataba tuseme sio kama ni mkataba hmm? unaingia mkataba nao eh Uki, ukikubali requirements zao kwamba vigezo vyao walivyoviweka ndivyo hapo taanza kulipa sasa ile pesa kwa upande wangu ndio mtakatifu wa janiruhusu kabisa kulipa kupitia YouTube na ndio maana kwenye ile video ya ya mwisho kuiposti ya misingi ya kwenda mbali nikasema mimi jamani silipi chochote eh yani nilikuwa kwenye process ya kutaka kufanya kwanza kukamilisha ili nipokee payment nikasema ya mkini naweza nikapata pesa kwa ajili ya kuposti video lakini roho mtakatifu hakuruhusu hakuruhusu kabisa <coughs> Nilimuuliza mtumishi fulani ambaye naye ana channel yake iko successful nikamwambia hivi unanisaidia nimekwama nimeanza procedure zote imebaki step ya mwisho nikamuuliza sana nafanyaje fanyaje hapa lakini nimeoni kukaa kuna sita sana nikamwambia Mungu kama kweli unataka mimi nilipo kupitia YouTube basi fanya yani fanya kitu eh either nipe ishara au huyu mtu asijibu akae kimya kabisa asinijibu asinipe maelekezo kuhusu kwa sababu asiponijibu sitaweza kwenda mbele nitajua hapo bwana mwenyewe umezuia na kweli ule mtu hajajibu hadi leo hivi nafuongea hajajibu kwao nikasema hapo kweli bwana amehakikisha kwamba hapendi yani wewe kama ni, ni mtumishi wa Mungu roho mtakatifu aku akuzidishie inaweza ikawa maybe ni kwa, kwa upande wangu kwa watu wachache kwa watu baadhi lakini ile pesa ukianza kuichunguza kwanza kuna matangazo ambayo inabidi uyapost sasa kwa kikawaida wewe mwenyewe ukiwa unapitia kwenye channel kuna matangazo ambayo utaletwa hutataka hata kuyatizama utaanza kufanya laka laka ni uta, 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 like uta skip ili uendelee kufuatilia kile kitu ambacho kimekupeleka pale lakini sio yale matangazo kwa sababu humo ataanza kutangaza mambo ya mapafishumu kuna vitu nguongo ambazo hazimpi Mungu utukufu sasa na wewe ukilipa kwa ajili ya yale matangazo ni kama umeajiliwa ume, ume, ume na shetani eh unamsaidia kufanya kazi yake Eh, na mimi ndio nilivyo muelewa Roho Mtakatifu na ndio maana ile hela haitaki kama hela kupokea waje tu watu waku, kwa sababu Mungu neno la Mungu linasema kwamba tutakula kupitia eh, fedha zenu yani fedha za wale ambao unawahudumia kwa mfano mimi ninahudumia nyi eh, mtu akijisikia kuleta sadaka Mungu akimtuma basi hapo mimi ndo nitapata kula kwangu hapo lakini si kwa hizi pesa za YouTube haleluya mtu wa Mungu kwa hiyo ninaongea ya mkini na wewe una channel yako eh, unapokea hizi payment 
na maybe ukao na hisi maybe yani za kusita sita huyo ni roho mtakatifu hataki ushike hiyo hela eh hiyo hela kwa sababu kuna watu utawapeleka kuzimu eh matangazo mengine ni mambo ya, ya betting mambo sio ya mipira eh, sasa wewe vitu hivyo vyote roho mtakatifu amesha tukataza lakini wewe nawe eh tunaenda kupokea pesa kutangaza hayo matangazo kama hayo kwa kweli hapo inakuwa ni unafiki na roho mtakatifu apendezwe Mungu apendezwe kwa hiyo kama ulikuwa unafanya peme sitisha hizo payment yamkini kuna pesa ulizochukua omba tutoba Mungu yani kadri roho mtakatifu anavyokuongoza lakini hizo pesa ni kushirikiana na shetani kwa nini kwa napenda kuweka sawa kwenye upande wa kushirikiana na shetani ya mkini hukujua eh? na ulikuwa una, ma, una ma, matarajio ya kufungua channel ya YouTube eh? ukaukona kwa sababu wengine wanafungua channel wamesikia kuna malipo basi wanafungua ili walipo na hiyo mkini mwingine aenezi injili ana, anaongea tu habari zingine zingine kupitia YouTube lakini anataka alipo eh? au analipwa tayari sasa tambua we kama umeokoka unachokifanya sasa hiyo pesa sio halali kwa sababu umepata kwa njia kumuunga shetani mkono ni kama ufungue duka alafu uanze kufanya biashara ya pombe Eh, na huko unajua kabisa we mwenye unywe pombe na vile vile biblia imekataza pombe sasa itakuwa ni unafiki vile vile ikitokea sasa umekufa kwenye hiyo hali wewe moja kwa moja ni motoni haleluya ujumbe umefika tuendelee haleluya hmm? sasa tunajua kuna njia nyingi za upishi eh una kutokota yani kuchemsha yani una, unachukua vitu kama ni, ni nyama unaweka humo na maji unachemsha eh tunasema boiling eh kuna simaling eh, hivi vitu msile mikate iliyowekwa chachu msile vitu vyenye chachu chachu mambo ya mira mira haleluya eh, sasa leo mtu kiambiwa kwa ajili gani eh, mtu utakatezwa kwa ajili gani usi, u, Mungu anakuwateza kula mkate unasema kwamba ah sasa mkate ni dhambi wapi eh, yani tuwe watu kujuza kwa nini Mungu amenikataza nisile mkate kwa nini Mungu amenikataza nisile maandazi ni kwa sababu ya kuna kitu kati hivyo vitu vya mpaka litu ya andazi kuna vitu vinahitajika mwili kwa mfano au tuseme tu mkate itahitajika ngano itahitajika sukari itahitajika chumvi itahitajika kimiminika itahitajika chachu eh hivyo ni zile basic tu haleluya eh sasa hapo kwenye kimiminika eh mtu mwingine hapo ndo ninaanza sasa kuelezea hizi njia za uandaji wa chakula kwa mfano kwenye mikate kwa nini Mungu anatukataza tusile mikate Hmm? Sijui we kama hujakatazwa endelea kula eh? lakini mimi hapana hapana kwa kweli kwa sababu gani moja ni kueleze vizuri maybe unaweza kanielewa leo ili ule mkate uweze kukamilika ili uweze kuitwa mkate lazima uumuke eh? na sio lazima tunaona kuna mikate aina nyingine mikate zinaitwa flat blade kwa maana inamisha hizo mikate ambazo waziumuke azekwe chachu na ndizo hizo unatakiwa ule mtu wa Mungu eh? chapati zinaitwa flat bread eh? chapati zinaitwa flat bread eh? Na kuna aina nyingine ya mikate tu ile mikate migumu ambayo unaoka bila kuweka na niliu ile mikate ya Yesu eh hiyo mm. yani kwenye kutengeneza hii mikate kwenye kimiminika hapo nimesema unaweza ukaweka maji unaweza ukaweka maziwa unaweza ukakandia uh, twila nazi unaweza ukakandia bia ninasema bia mtu anaweza kashtuka sasa hapo ndo ukae vizuri unielewe eh bia inatengenezwaje ili uweze kupata bia itahitajika a uh, uh, itahitajika zinaitwa jezi nafaka mara nyingi inatumika ngano eh tunaona huku ngano kwenye mikati inatumika ngano ile sagwa tunapata ulingo tunatumia unga sasa kwenye bia tunatumia zile grains tunatumia zile um, hizo nafaka yatahitajika maji utachanganya eh nafaka na hayo maji baada ya kuchanganya kuna ki, kimiminika kitapatikana pale ambacho kina sukari sukari sasa ile sukari ndugu yangu huku tumeona pia kwenye kutengeneza mkate tutahitaji kimiminika tutahitaji sukari chumvi eh sasa tunakuja kwenye bia ile sukari inapoenda kuwekwa kuwekwa na chachu na ndio maana kwenye bibia nasema Yesu Mungu anakataza kwamba msile mikate ile kwa chachu yani tatizo hapa ni chachu ngano haina shida hmm? ngano inaweza ikawa unga inaweza ikawa ina powder form ambayo tunaita unga wa ngano inaweza ikawa in form of grains ambayo ijasagwa hmm? sugar it, it, it has no problem eh chumvi haina tatizo kimiminika yani hapa kwenye kimiminika sasa kama unatumia maji there is no problem unatumia twila nazi hamna shida unatumia maziwa hamna shida lakini baada hapo kuna vimiminika vingine hapa vinatumika ambao ndo shetani sasa ameweka shetani yuko kila sehemu hmm? sasa ile sukari unapochanganya na amira ndio tumesema hapo inakuja ina, ina, inatokea kitu kinaitwa fermentation kuchachisha chachu inaenda kuchachisha ile sukari inapunganika na amira inaenda kuleta kitu kinachoitwa chachu yani inachachisha kitu ambao tunapata ndio tunaenda tunapata bia na ndio maana wengine hawatumia mila kwenye kimiminika wataeka bia eh tunaona kabisa eh 
hizo sikonzi zimetengenezwa na bia hmm? haleluya mtu wa Mungu yani naomba unisikize vizuri eh? kwa hiyo tumeona katika hizi ingredients za kutengeneza mkate unaweza ukatumia ngano kwa hiyo unaweza ukatengeneza mkate wako usiweke chachu na ndio maana kule Mungu alisema tumieni mikate sio kuwa na chachu inamaanisha tukitoa hii chachu tutakula mikate yetu tutakula nini tutatengeneza sapo wewe sasa ndo kazi yako ya kugugu gugu eh uh, nani yeast breads hmm? nani yeast buns eh Yaani mikate so weka chachu, maandazi ya soya kwa chachu, ugugu recipe jinsi ya kutengeneza utengeneze ule kama unaoma hivyo vitu. Lakini usije ukaweka chachu. Chachu inatengeneza pombe. Hakuna bia ambayo inatengenezwa bila chachu. Hmm? There is no beer made without yeast. Hmm? There is ma, eh, yani there must be a yeast ili upate bia. Kwa sababu ile yeast ndio inaenda inachachusha ina, inafanya ile fermentation kuchachisha ile pombe ile eh ule mfukuto mfukuto eh ndio ile pombe inapatikana baada ya kuweka yeast inapokutana na sukari inatengeneza hiyo kitu inaitwa alcohol sasa wengine kwa sababu hii bia tayari imewekwa yeast imetengenezwa na yeast hawatumia mila wanatumia pombe sasa wewe biblia imeshakataza kunywa pombe ndugu yangu hiki kitu nimeshafundisha sasa leo nataka nielezee zaidi unielewe eh kwamba Mungu anapokukataza eh Sio amekataza vyote kwa sababu mpaka uitwe mkate tumeona kuna baadhi ya mikate ndio kama hivyo eh mpaka liitwe andazi lazima liumushwe kuna kiumusha kile kiumusha kile kichacho ndio tatizo kwa sababu kile ndio kinasababishia kutengeneza pombe yani tunaepuka pombe hapa eh kwa sababu unakuta mkate kwa mfano mimi nijizungumzie jamani nilikuwa huu mkate nikia namaliza mkate mzima mwenyewe eh sio ile kula sijui stress moja naona ah hapo sijala eh nilikuwa mkate namaliza mkate mwenyewe stress nachukua tena naweka zangu ma blueband chai ya maziwa pembeni ninapiga na maliza eh sasa just imagine huu mkate umetengenezwa na kikombe yani kile kikombe kimoja eh tunaita ile mug mug ya bia imejaa bia imewekwa mule imekandio eh imeumuka imeenda kuna niliu ku, kuokwa huko unaenda unamaliza yote sasa wewe utakuwa na tofauti gani na yule ambaye amechukua hiyo magi amekunywa hivi hivi you are all equal yani mbele za Mungu wote mmekunywa pombe tena na wewe na mangano humo na masukari Eh? Yule amepiga kavu we umekunywa kupitia huo mkate. Hmm? Kwa hiyo mkate kama mkate si zabi. Z- yaani ile pombe na utengenezwa mule ndio tunaiepuka. Hmm? Na ndio maana Bwana Yesu hakusema kwamba msile mkate, alisema ile yenye chachu. Yaani mkate lakini yenye nini? Yenye chachu. Eh? Inamisha ile chachu ndio chachu, yani inachachusha, eh? Kama chachu wa mafarisayo ilivyokuwa inaharibu kanisa hivyo unafiki eh? sasa ile chachu ile ndio ndio chanzo cha kila kitu chanzo cha pombe chachu bila hiyo chachu uwezi ukapata pombe kwa hiyo ile chachu ndio ya kuepuka hmm? chachu ya mafarisayo chachu wa mila hizo ndio za kuepuka kwa sababu hizo ndio zinaenda zinatengeneza pombe sasa mtu atasema oh hivi sijui nina nini eh ndugu yangu tafuta kama unataka kula sipi hizi product za ngano tafuta ambazo haziweki chachu kula yani kula 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 bwana Yesu mwenyewe ameruhusu kula mikate lakini isiyo kuwa na chachu eh haleluya mtu wa Mungu haleluya kama ujui bora uulize inatengenezaje ufundishwe utengeneze ule eh kuliko kusema sasa tumekatazwa kula sipi maandazi sipi maandazi ni zambi na ni zambi inapatikana kwenye kile kinachotengenezwa mule ndani utakula andazi lakini humo ndani limebeba pombe eh? mkate utakula mkate huko ndani umebeba pombe umekunywa kikombe cha pombe indirect way hmm? kuna ile direct unachukua kikombe kwa mfano yule yule anayekunywa pombe anachukua ile magi anakunywa eh? that is a direct consumption of alcohol lakini unapokula mkate ambao umetkandiwa pombe that is indirect consumption of alcohol eh? lakini nyie wote mmekunywa alcohol eh? Kuna ile kuna vile vipimo ambavyo mara nyingi wanatumiaga na wanaga kwenye picha sijui huko Tanzania kama vipo mimi sijawahi kuona vile vipimo vya kupima kwamba umekunywa ume, ume pombe eh wanachukua kama sio kidudu anakuwekea hivi kama huko kwenye kwenye barabara wale ma traffic wanakuwekea kumdomoni yani wewe ukula mkate kikienda kufanyishwa hivi kita detect alcohol kita detect eh na kitakwambia kiasi fulani kiwango cha alcohol licho consume ni kiasi hiki na yule ambaye amekunywa hivi hivi kikienda kupimwa kitadite kwa sababu nyie wote mmekunywa pombe sasa tuwe na maarifa tusiangamie tusiwe na shingo ngumu eh unataka kula mkate usiweke hii chachu hii chachu inapokutana na ile sukari it is going to uh, to, to create something is called alcohol inatengeneza pombe 
ndugu yangu leo nakuelesha vizuri ili upate kunielewa eh kuna mtu akitoka hapa anasema oh ukira sio nini jamani mkate andazi si dhambi eh lakini dhambi ni ile pombe inayopatikana mule biblia hii imekataza tu msile mikate nye chachu lakini jaelezea kwa sababu gani eh lakini imegusia kwamba pombe haitakiwi kunywa pombe kileo sasa kileo kinapatikanaje ndio huko sasa kwenye mamikate hivi Roho mtakatifu akufundishe ndugu yangu. Eh mimi ninatumia tu ile capacity Mungu aliponifunua eh kwa sababu unaweza ukamuelewesha mtu asikuelewe hata kidogo. Lakini ni mapenzi ya mapenzi ya Mungu kwamba kila mtu aelewe na mimi ninapenda vile vile ninachofunuliwa nikija kukuelekeza wewe ujume ni ufikishe vile vile uelewe. Mapenzi ya Mungu na pia mapenzi yangu vile vile uelewe zaidi. Eh Roho mtakatifu akuzidi kukuelimisha usibaki kwenye ule ufinyu wa mind eh ufinyu upungufu wa mind wa upungufu wa maarifa kukazania pombe ndugu yangu na kunywa pombe sio hivyo unaweza kuna 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 nini kuna maharage unajua maharage it is a very innocent food beans watu wengi wanakula lakini sasa kama unapika mnyea is fine kwa sababu utapika utaweka kitunguu mule utaweka karoti utaunga vizuri umemaliza hmm? lakini ukienda kwa mahoteli ndugu yangu maharage yanawekwa bia eh Yaani hizi zinaitwa zile secret ingredients. Kwamba ukienda kumuuliza eh jamani mbona haya maragi nayona matamu yana utofauti na maragi ya 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 hoteli nyingine? Atakwambia that is a secret ingredient. Hata mimi nilikuwa nina secret ingredients zangu. Eh ukija ukija katika uh, biashara yangu zamani nilikuwa nafanyia biashara. Eh juisi mtu ukinywa unasema hey jamani jamani hii juisi sijawahi kunywa tangu nizaliwe. Kuna nini kuna secret ingredient? Kumbe ni mule kuna vitu nilikuwa ninaweka sio vitu vya vya kichawi hapana. Nilikuwa ni mtafutaji na tafuta na changanya kama ukichanganya mule kwenye juisi yangu hadi nilikuwa na kadi soda nilinda nyeusi ile mtu akinywa anasema eh sawa sawa hii juisi tangu nimezaliwa sijawahi kunywa juisi ni tamu hmm? lakini kipindiko nilikuwa sijaokoka ila watu wakinywa juisi wanasema mm, dada hii juisi ni hatari nikikupa recipe za juisi ukienda kutengeneza unasema kweli hii ni juisi hmm? secret ingredient. Sasa kwenye hizi uh, hizi 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 hoteli wanakuwa na secret ingredient. Yaani unajua kuna yale mafundisho yale ya entrepreneurship eh? Wanasema ili uweze kufanikiwa katika biashara yako. Sitaki kufundisha hapa nagusia tu ili uweze kunielewa ili somo nalofundisha. Wana, unasema kwamba ili utaka, uweze kufanikiwa kwenye biashara yako lazima uji, uwe tofauti na mwingine. Yaani mtu ajue akija hapo kwako anapata kitu tofauti na sehemu zingine zote. Hapo ndipo utaweza ku, uh, kuavuta uh, wale customers zako. Eh? Ujitofautishe. Kuna kitu cha unique mtu akienda pale na kikosa anatamani kurudi kwako akipate kwako tu hata siku biashara yako ukiifunga ukihamisha atasema atasonolika sema jamani nilikuwa nakulaga kitu cha kula hapa jamani. Ni tofauti kuna kitu nikiwa nikia cha kula kini kitamu eh ndio zile zinaitwa secret ingredients eh mahitaji ya siri kwamba ukiweka mule inatofautisha watu watapika malage mtapanga msuru hapo watu watapika malage lakini mtu akija kula malage yako anasema haya ndio malage sasa huu ndio upisho wa malage unaotakiwa umeweka nini hakuna wewe ndio unaijua sasa kuna watu wana, kwenye maji hawaiki maji wanaweka bia ndugu yangu kwenye hoteli mimi naongelea hizi hoteli wewe kama ni ni, 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 ni mtu wa kutoka toka nje obvious utakula mahotelini utakula huku he hivyo utakula migawani mtu asiwa kutulia utakula kula huku sasa hivyo vyakula vyakula nje ndio vyakuwa navyo makini ya mkini ndugu yangu umeshakunywa pombe hujui wewe unahubiri tu eh hey, bibi amekataza kwa kumbe wewe kupitia vyakula vya huku kwenye mahoteli unanyoshwa pombe ni hii yani ni shetani huyu amewaweka hawa watu eh amaweka hawa watu eh tena wengi wao unakuta wanaofanya hizi biashara ni pepo fema ya kibinadamu wengine ni wachawi wachawi tu maagent eh wanapewa unataka kufanikiwa tumia bia hii hmm? tumia bia hii weka katika nyama zako nyama kabisa eh katika uh, katika utengenezaji nyama ili kulainisha kuna vitu ambavyo vinahitajika kulainisha nyama kwa sababu zinaitwa marinade utaka kufanya marination ili nyama uh, iweze kulainika unaifanyia kwanza marination kuna nyama ngumu ukipika yani hata ukipika bado ni ngumu eh sasa kuna zile uh, inaitwa marination ili nyama iweze kulainika sasa kule kwenye marination kuna vitu unaweka eh kuna vitu unaweka eh? kuna wengine wanaweka bia kuna wengine wanaweka wana, wana, wanaweka sio ajina moto ndugu yangu hii ajina moto some countries iko banned wameibana wameifungia isiingie ndani sasa cha kushangaza watu ambao tuna malifa imeruhusiwa tu Tanzania tunaona watu wanatumia lakini nchi nyingi wameibani wameizuia hii ajina moto isiende kwa sababu inaleta shida natambua yani hata kama shida inakupata kiafa tambue mianzia rooni yani wasilia wa binadamu wasilia wa maisha yetu yako rooni kwa hiyo mpaka wewe umekuja unauma gonjwa limeanzia uko rooni Hmm? Na tunajua kazi ya shetani ni nini? Kuua, kuchinja, kuharibu. 
Amini kuiba kuchinja kuharibu. Sasa ataweka hii hizi ajina moto hii ajina moto ni salt eh inaitwa mono, monosodium uh, glutamate kama sikosei monosodium glutamate hmm? ajina moto eh nakumbuka kwenye kulikuwa kuna hafla fulani yani sio hapa tuite kama tulikuwa tunataka tuandae chakula yes chakula cha kuwapokea wenzetu walikuwa wameenda kwenye semina huko sasa nikasema ngoja nishiriki baraka hizi nami niwepo eh kupika sababu na mimi nimesomea mambo upishi naweza nikachangia moja mbili tatu na akili ninamshukuru Mungu kwa kweli Mungu alijidhihirisha ilikuwa ni mapenzi ya Mungu mimi niwepo pale eh sasa kwenye kununua vitu kuanzia huko sokoni tumeanza kununua vitu mpaka kwenda kupika eh kwenye kununua huku vitu nilienda na mzoefu mmoja akawa anataka kununua zile sio ajina moto sijui zinaitwaje royco nikamwambia wewe usinunue hivyo vitu achana navyo kabisa Mungu ameweka hivi viungo viungo asilia sijui hoho kuna kuna swaumu kuna tangawizi ukipika nyama inakuwa tamu eh haina haja hii eh kwa mimi nilivyosoma unajua kuna ile utambuzi kwamba huu ndio utaratibu kwamba ukipika nyama hiyo siku lazima uweke ajina moto ajina moto ni kiungo kibaya sana ni chumvi lakini ni mbaya sana eh kama kuna nchi zimezuia mimi nashangaa kwa jigani Tanzania jazuia ninashangaa nina eh wameruhusu tu watu wanatumia inatengenezwa huko chini na tunajua china taifa yani wale waamini katika Mungu Eh, wanaabudu miungu mule kule chini. Sio madragon ni manini wanaabudu miungu. Eh, sasa imetengenezwa kutoka huko chini. Ni chumvi. Hmm? Lakini ina madhara mbaya sana. Hmm? Ina madhara mbaya sana. Sasa nikamwambia mm, mm, usinunue, sijui nini usinunue, tununue vitunguu maji vya kutosha. Eh, tununue vya kutosha. Afu tuone. Ndugu yangu hiyo siku watu walikula wakasifia kwamba jamani chakula kilikuwa ni kitamu. Yaani walisema kabisa watu hadi wakaongezwa kwa sababu jamani chakula cha leo ni kitamu tusifiche. Uone, nikaambia Roho Mtakatifu pika hapa, kwenye mapishi pika wewe. Eh, tumenunua vile vitu vya asili asili kama ni nyama, ni vitungu maji, vitungu somo. Hivyo vitu kikomba ni nyama inatoka supa. Eh, Roho Mtakatifu pika. Watu walisifia chakula ndugu yangu. Hakuna cha jina moto, hakuna sio cha na nyama ilikuwa ni laini, imelainika vizuri. Kwa sababu tangawizi yenyewe inalainisha nyama, tuhitaji mambo ya jina moto hapa. Sasa kama unatumia jina moto ndugu yangu, hii ya jina moto imezuia baadhi ya kanti. Yaani ni, ni kama sumu inaokula inakuwa taratibu, eh? Na tutambue mpaka unaumwa wewe unapata sio na maumivu ya kichwa, una, inasababisha mambo ya kansa kansa, imeanzia huko rohoni. Hmm? Shetani anapoleta product, anaanzia huko rohoni. Anakuwa huko rohoni. Eh? Sasa mtu utasema, "Oh, hivi vitu labda tu hivyo sio zambi, lakini vinakuua ndugu yangu." Unajua binadamu ukishaanza kumwomba hata maombi nayo yakai vizuri. Yaani unakuwa ni mnyonge mnyonge. Shida yake ya shetani raha yake ya kuzoofisha wewe, kuletea magonjwa, unyongonyeke ushindwe kuomba, ukianza kuumwa na kichwa kizani hata kama utaomba vizuri. Ukianza kuumwa hizi joints sizani kama hata utaomba vizuri, eh? Utaangaika. Eh? Ataku atakuharibu, anaharibu afya yako, anaharibu hivyo. Hmm? Na kama umenuiza huko manuizo basi wakinuiza basi ipotee kama ni karama yake basi vitapotea huko huko sasa kama unakutana na nyama ambayo imeungiwa bia imewekwa wine jamani nyama hizi zinawekwa wine mimi siongee inaonyesha hapo nyama zinatengenezwa wine yani hizi zote zina zina, zina develop ile different flavors na ukiwa unasema ni tamu ni tamu kweli ukiwa unasema ni tamu eh? lakini ndio madhara yake utayapata vizuri umekula umo kileo umekula vitu ambavyo ni najis eh hali ya mtu wa Mungu pombe wine sijui e, yani kwenye kwenye vyakula vya mchemshi mchemshi mahindi eh mahindi wanaweza wakachemshia bia yapo kabisa hizo recipe zipo sasa mimi ndio ilikuwa ni kazi yangu kutafuta vitu unique kwamba ah unataka kupata kitu unique unique flavor hemu weka humo bia kidogo hemu weka champagne weka cocktail humo eh weka sijui tequila eh sangri ya mambo ya vinywaji vinywaji vya venye venye vile viweka humo ili upate vinywaji vizuri eh ili upate ladha nzuri keki keki kuna keki zinatengenezwa wine red wine candy hizi pipi pipi sasa ndugu yangu kukosa maarifa eh we utakula yani chochote kitu chochote chakula chochote ambacho kinatumia kimiminika mtu anaweza akasubstitute aka anatoa ile maji ambayo Mungu ameaumba kwamba tuungie vyakula shetani kabadilisha kawaleta wapishi wake mashefu wake eh kaeka ma, ma, mafunzo kibao huko mitandaoni ya kupika kwamba weka wine eh usikologe maji ongezea umu. kuna maziwa unaweza kaeka maziwa unaweza kaeka tu lakini unapokuja unaweka bia unaweka sijui champagne unaweka sijui wine ndugu yangu hapo natafuta kitu kingine na ndio maana sasa ukikutana na vyakula hivyo kama na roho mtakatifu atakukataza usile 
Sasa mtu atasema ah kula hii ni zambi. Sio zambi. Eh? Zambi ni ile ukila. Yaani zambi ni ile pombe inayopatikana mule. Kile walichoongea, yani njia waloitumia, wametumia njia ya kuchemsha. Wamechemsha mahindi kwenye pombe. Ndugu yangu kila na wewe unakunywa pombe. Sio hapa kama tumeelewana. Mungu akusaidie uelewe ndugu yangu. Kwa hiyo tunaona hapo, yani sio kikuparamia kila sehemu na kula tu, eh? Anga, uongozo na Roma yani hapa uongozo na Roma mtakatifu Roma mtakatifu ndio msema kweli atakwambia ndugu yangu huu ndani ni mahindi lakini yamechemshiwa bia yamechemshiwa wine hmm? ni nyama lakini zimefanyiwa marination ya wine zimefanyiwa marination ya bia hmm? zimefanyiwa sio marination ya coca cola ipo kabisa mimi mwenyewe hiyo hiyo recipe ya coca cola ninayo nishawahi kuweka katika kitabu changu nyama unaweka coca cola inalainika ina inakuwa na, na flavor fulani hivi sugar flavor inakuwa tamu lakini ndio hivyo ni vitu vya ajabu haleluya mtu wa Mungu kwa hiyo tujifunze mimi namshukuru Mungu kanipitisha huku kote kuna kitu nimeokota nikianza ku, ku flashback kwa ajili gani nilipita huku kabla kusijapata ukovu Mungu alikuwa ananifundisha kitu kwamba kanifundisha ya mambo ya mapishi ili siku siku ya leo nije nikwambie kwamba jamani njia zingine za upishi kuna vitu ambavyo vinaekewa mwa ndani si sahihi eh nyama Mungu ameruhusu tule lakini kitu ambacho kinaekewa mule vile vimiminika sio viminika sahihi eh sasa wewe utaenda kunywa utatoka hapo eh hey, nimekula nyama tamu hoteli fulani na different flavor eh juice meat naita juice meat nyama iko inanyambuka hivi kumbe wameweka humo mabia wameweka humo sio ma wine wewe ujui ndugu yako unakula keki keki imetengenezwa wine unakula zile sauce zimetengenezwa bia wewe ujui eh kwa hiyo ndugu yangu hapo unaona kwamba Yaani kuanza kutumia andiko kwamba tunapoenda tusiulize ulize ndugu yangu Roma mtakatifu akuongoze. Yesu Kristo alisema jamani nina mengi ya kuambia lakini hamtaweza ham, kuyastahimili sisi wakati. Sasa tujiulize, tukae chini tumuulize Yesu. Hayo mambo alikuwa anataka kutuambia mengi ni yapi? Ndio haya anaafichua. Alisema yule roho atakuja kutuambia mambo yote. Atatujulisha hayo mambo yote ambayo alitaka kutuambia. Ndio huyo Roma mtakatifu ambaye anamwagwa siku za mwisho. Kila mtu anatakiwa awe naye. Kila mtu kwa watu wote Eh, kwamba huyu atakuwa atagonga kengele kwamba mm hapo -mm, usigusi eh, na ndio maana utakuta ni karanga muuza karanga anauza karanga ukienda kwake unakuta roho mtakatifu anakwambia usi, usinunue hizo karanga sasa mtu atakwambia kula karanga ni zambi no kuna kitu mule uenda huo mtu kwa sababu karanga zinaweza kukaanga wana wana wanatengeneza kwa ku, kwa, ku, kwa kubabua kwenye mchanga sasa ule mchanga uenda mchawi ka uchezea chezea au uenda sio karanga ulimwengu wa ni vitu vingine kwa hiyo hivyo vitu ni maarifa ni hekima ambayo Mungu Roho Mtakatifu anakuja nayo akiwa ndani yako anakujulisha kwamba hapa usiguse kwa sababu fulani ila siku nyingine ukienda kwa mtu mwingine utakula karanga vizuri tu na utapata shida na hata kuruhusu utakula eh? utaenda duka lingine utataka kununua sijui na niliu sukari atakukataza atakupeka sehemu nyingine Maybe huo hiyo sio sukali ni mchanga. Eh? Sasa ni, ni, ni vitu ambavyo Roho Mtakatifu atatufundisha. Hmm? Roho Mtakatifu atatufundisha. Sasa kama umekandia maandazi kikombe kimoja cha pombe au umekandia uh, nusu galon ya pombe, ndugu yangu nafikiri wewe hapo unakula wewe maandazi umekula leo kesho, eh kesho kuto umekula yote. Nusu galon nzima ya pombe imeingia ndani yako. Eh? Alafu nauliza oh bwana mbona Mungu asemi na ulikatazwa ukashupaza shingo. Eh uliambiwa baada kuna magutini muulize Roho Mtakatifu kwa jiji gani huyu anaongelea hivi vitu eh ukashupaza shingo wasema mimi ninakula tu kula e, kunywa endelea kunywa hiyo pombe lakini kitaeleweka hiyo siku siku pale mlanguni umefika unapimwa hivi umetoka kushiba mandazi yako siku ya kujilea imefika unasimama unapima vile kama unapopima babani kama ukikutwa na pombe ndugu yangu kuna fine unatozwa utashushwa kwenye gari utoze fine eh au utazuliwa kwenda na hiyo safari utaulizwa eh kwa nini Sheria ime, imesema tusinywe pombe wakati wa kuendesha gari. Wewe umekunywa pombe. Kwa nini? Utaeleza utatolea maelezo. Na ndio hiyo siku. Sasa kama babani tunakataza. Eh? Kama hivi vitu vimebaniwa, vime yani baada baadhi ya nchi wamekataza wame hivi vitu visiingie huko ndani. Eh? Kule mbinguni ni nchi takatifu ni zaidi tutazuiliwa kuingia mbinguni. Eh? Vitu fulani vimezuiliwa, vimekatazwa. Sasa kama Bwana amekataza vitu vyake, mbinguni ni zaidi kama hapa tu kwenye nchi unazuiliwa hata kuingia ndani ya nchi, umeshika ume mfano Tanzania izuie eh lotion flani eh alafu na wewe umefika mpakani pale airport umebeba nayo maroshi ndugu yangu utaingia nayo maroshi na ndivyo hivyo mbinguni ni zaidi ni nchi takatifu chochote kilichokataza usinywe pombe usinywe kwa namna yoyote hujui sasa ndo unaelekezwa hapa sikujua kwamba humu wali, wali. ndiyo mungu anajua vitu vingine hatujui roho mtakatifu anatusaidia anatu, anatugongea tu kaendelea usile hiki kitu lakini wengine wataongea kengele wataendelea kwa sisi si nyama tu kwani ina shida gani ngoja nili maybe ni shetani <laughs> ni shetani kula 
Roho mtakatifu anavyoongea vile vile anaongea na wewe akiwa anasema ugumu wa moyo kaga inaendelea kuongea unafakamia mpaka vinaisha eh, kumbe humo ndani wameka pombe wamepikia pombe eh wewe ujui haleluya mtu wa Mungu eh mimi nina imani kwamba umepata kujifunza kitu umepata kujifunza kitu hmm? kama nchi tu inazuia watu wasiingie na hivi vitu ambavyo vimezuiliwa wanakomeshwa pale airport basi huko mbinguni ni zaidi ni nchi takatifu tutazuiliwa sisi kuingia eh unaangaliwa pale umekunywa pombe ulikuwa ujui kumbe kile unapokula haya maandazi kile unapokula hizi nyama za staili unaenda hotel unasema nyama ni tamu ile same koja pale pale kuna watu pale wameshikiliwa na miguu eh hizi mauteli mauteli hizi watu wanashikiliwa nyaya zao wanakamatwa washangaa kila siku nataka kila ukitoka safarini upitie ile hoteli ukila nyama unaona eh, nyama hapa ndio tamu zaidi kumbe humo ndani wameka na mapombe eh kwa sababu haya maziwanda viwanda wa mapombe manyingi yanakuwa na maagano na shetani Eh, sasa ukichukua ile pombe ambayo tayari na magano na shetani ndugu yangu na wale wanajiunganisha ili bia, nyama zao ziendelee kuuzika vizuri eh, zitauzika vizuri kwa sababu wako wamejiangalisha na ile agano sasa wewe naye ukila kuna kitu kitaibiwa hapo ndani kwanza umefanya dhambi pombe umekunywa vile vile kuna kitu chako atakuibia haleluya mtu wa Mungu mimi na hapa nimeelezea vizuri eh, dhambi tunaposema kwamba usile kitu fulani ni kwa sababu gani Roho Mtakatifu anavyokukataza usile kitu fulani umekatazwa kula mahindi hayo mahindi ya mkini yamechemshwa pombe yamechemshwa waini eh? na unavyokula unaweza usijui kabisa kwa sababu watachanganya vitu vi spicy spicy unakuta ile harufu ya pombe nakatika kwa hiyo utakula utaona ah, what a sweet maize eh? utakula utaburudika kabisa kumbe ni, ni kaburi lako unajichimbia taratibu unajichimbia kwa hiyo kuna hivi Roho Mtakatifu anapokukataza kitu ya mkini kwa kitu ulimwengu wa roho sio kitu alisinikini macho eh atakukataza usile kwa kitu yani hata uombee vipi kitu kama ni mchanga uwezi ukakiombea uwezi ukatakasa mchanga mchanga sio chakula kwa hiyo Roho Mtakatifu atakwambia usile kwa kitu eh usinunue hiyo sukari eti nitaviombea hiyo mwaga hmm? kitu kama ulimwengu wa roho ni damu wewe utaona kama ni naniliu ni juisi au ni mafuta kumbe ni damu ndugu yangu Bibi amekataza kunywa kunywa damu eh? sasa umeekewa damu ya mtu pale eh kiini macho wewe unahisi kama ni mafuta ndugu yangu Mungu atakukataza Roho Mtakatifu atakwambia usinunue hayo mafuta usitumie hayo mafuta ni damu hiyo limongo wa kiroho hmm? atakwambia usile kwa chakula kwa sababu gani humo ndani kuna pombe Bibi amekataza pombe kwa hiyo kuna dhambi zipo zimejificha ficha sana eh kuna vitu ambavyo shetani huyu ni shetani naomba nasema ni uongo ni baba uongo utaletea ndazi kumbe huyu ndani amekuletea unywe pombe haleluya hmm? kiini macho anapiga mazingaombe pale mapepo anabadilisha biashara yako anabadilisha nini wewe utaona ni kitu hivi kumbe sicho kwa hiyo watu wa Mungu tuwe watu wa kuuliza Roho Mtakatifu tutake sana kuuliza tupo nyakati za hatari kwamba sio nyakati za kujivutavuta tena za kwanza kujishauri shauri eh na sio kwamba tu kikatazwa kula na niliu ni yani muombe Mungu mwambie Mungu nisaidie ni basi nile kitu gani atakwambia vipo vitu vingi vya kula ndugu yangu maharage hayo unaweza kukutana nayo kumbe maharage yamechanganywa na bia sasa wewe utakula hayo maharage utaona ni matamu kumbe huko ndani umekunywa pombe hali hiyo ya mtu Mungu wewe wenye kwenda kwenye mauteli huko eh lakini kama unapika nyuma ni kwako maharage kula mchele kula lakini sasa roho mtakatifu akuongoze maana inaweza ikawa umenunua maharage kumbe roho ni si maharage ni kini macho yani unaona vitu na ndio maana binguni si lele mama eh tunatakiwa tuwe na maarifa ya kila namna kila sekta kila pande kila sehemu eh maarifa tunaangamizwa kwa sababu tuna maarifa eh unachukuliwa mateka kwa sababu umekunywa pombe huko chini ya shetani huko katika vifungo kamba mambo fanya yatoke wewe umekazana tu eh maandazi pika nyumbani mwako mwenyewe chapati kula hmm? sasa wewe umekazana kumbe unakula kula tu eh? Mungu wabariki mwe na siku njema usisahau kumsambazia uh, jirani yako ndugu yako uh, ujumbe huu mafundisho haya uh, ninaamini kama wewe umebarikiwa naye kuna kitu ataokota hmm? kuna kitu ataokota eh? kwamba utajifunza kitu kwamba tulivyoongea unapozuiliwa kula kitu fulani Roho Mtakatifu anavyokuzuia kitu fulani anamaanisha nini eh? tunatakiwa tu watu kwenda kuuliza hivyo hmm? ya mkini kuna hivyo vitu vilivyotengenezwa msi hii ni pombe hiyo hmm? tumulize Mungu tu watu wa kuweka shingo mgumu eh? basi tufunge kwa maombi kumshukuru Roho Mtakatifu kwa haya ambayo ametufundisha ni, ni, ni kwa imani kwamba yatakaa ndani mwetu na tutafanyia kazi tuinamishe vichwa vyetu 
Baba katika china na damu ya Yesu, Bwana wetu Yesu Kristo Mungu mkuu. Tunakushukuru kwa roho yako mtakatifu, amekuwa mwaminifu, ametuongoza, ametufundisha mwanzo mpaka tulipofikia hapa mwisho. Hakika tumepata kujifunza Bwana. Tumepata kuondoa ule ujinga na tumeweka maarifa. Tumeongeza wala hatujapunguza Bwana. Baba tupe nguvu ya kuweza kushinda dhambi, tupe nguvu ya kuweza kuachana na hivi vitu vyote ambavyo ni machukizo mbele zako. Tupe nguvu na kiu na maarifa zaidi na zaidi ili tuweze kuto kuepushwa na kuepuka haya mitego ya shetani. Ni katika jina damu ya Yesu Mungu kila kilichopendwa na Yesu tunakipalilia kwa damu yako takatifu. Tunazungushia ukuta wa moto wa Yesu tunakifunika kwa damu yako takatifu. Kisipotee bali kizae matunda na tuweze kufanyia kazi na tukuone Mungu kwa viwango vya juu. Ni katika jina la damu ya Yesu naomba nikiamini. Amen. Bye bye tukutane next time.